hoje a do Vale TV e a TV Nova Serrana. A do Vale Saúde está aqui na Bruna Gauss, confeitaria Bruna Gauss, para falarmos um pouco de saúde e segurança alimentar. É um espaço maravilhoso e nós vamos estar com a convidada especial, que é a Bruna Gauss, que nos vai falar um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso, esse espaço lindo, além da qualidade dos produtos que são oferecidos nesse serviço. Olá, Bruna, muito obrigada por estar aqui, por ter aceito o nosso convite e ter aberto esse espaço maravilhoso aqui para a gente estar tá conversando sobre segurança alimentar. Olá, Beth, querida, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em receber vocês e poder mostrar um pouquinho do, de trás do, dos bastidores para o público e entender um pouquinho é, o trabalho completo, que não é só o que está na vitrine, né? tem todo um trabalho por trás. Exatamente. Bruna, conta para gente é, como é que foi a sua trajetória, como é que começou esse projeto com relação aos doces, essa paixão por esse trabalho maravilhoso que você tem? Bom, quando eu tinha lá meus 17 anos, que eu estava terminando o terceiro colegial, decidi fazer gastronomia, era um curso super novo ainda, e eu não sabia muito bem o que ia fazer da vida, né? Daí eu passei no vestibular, fui fazer o curso de gastronomia em São Paulo e logo que eu acabei, voltei para Varé, também meio sem saber o que ia fazer. E começou a rodar as coisas, minha mãe tinha uma loja na época de roupa, uhum. as clientes dela começaram a se tornar minhas clientes e eu comecei a vender meus doces, meus produtos, até que a gente alugou a primeira casinha que, inclusive, é aqui ao lado, uhum. né? Por ali a gente ficou oito anos, depois eu aluguei ao lado, também o meu, meu lado aqui, meu lado esquerdo. É, fiquei mais sete anos até que surgiu a oportunidade para a gente vir nesse espaço, né? Então eu já estou nesse ramo já há mais de, de 15, anos, 15 anos e é super feliz, amo o que eu faço e... Hoje em dia eu, eu toco mais o negócio do que estou dentro da produção. Entendi. Bruna, falando em segurança alimentar, nós sabemos que existe uma portaria específica nesse assunto, mas vamos falar basicamente da qualidade dos produtos. É, como é que você gerencia essa questão da qualidade, da distribuição, é, do armazenamento dos produtos? O legal de ter feito a faculdade é que me deu essa visão... É da segurança alimentar, então assim, a gente teve um embasamento dentro da faculdade e quando eu vim para o mercado de trabalho, a gente conseguiu é, trazer um pouquinho desse ensinamento, né? Porque a qualidade não está só no ingrediente, ela está por trás disso, como é produzido, como é armazenado, como é vendido, né? Para levar é, não só a qualidade no produto, como a segurança para o cliente, uhum. né? Então, hoje em dia, a gente tem, desde a parte de recebimento da mercadoria, tem um estoque feito é, como a lei manda, né? Para armazenar esses produtos é, dentro do prazo de validade, a forma com que é guardado esses produtos, distribuído uhum. dentro da produção... Né? Dentro da produção tem todo um, um protocolo também de, de como é manuseado esses alimentos, a data de validade, é, como é armazenado esse, esses produtos pré-prontos uhum. né? até chegar na vitrine. Uhum. Né? Então é bem bacana assim, o processo, mais para frente vocês vão poder, é, daqui a pouquinho vocês vão poder acompanhar conhecer. lá de dentro e conhecer de pertinho esse processo. Entendi. Por exemplo, a, a compra dos produtos, é você que faz ou você já tem uma pessoa treinada para estar tá comprando esse produto, verificando qualidade, verificando a embalagem, se ela está íntegra, se não está? É, como, como que é feita a compra de, desses produtos? Como que você adquire os seus produtos? A gente tem uma pessoa hoje em dia que cuida das compras, né? e também uma pessoa que cuida desse recebimento. Uhum. Né? Então, ela vê a embalagem, se está dentro do prazo de validade, assim que chega, né? ela olha a aparência do produto, a conservação, a conservação ela que vai guardar no, no nosso almoxarifado uhum. né? e conservar o que, que deve ir para a geladeira, colocar na geladeira, na câmara fria. Né? Então, uhum. a gente tem uma pessoa para cada setor para cuidar do, dos insumos que chegam aqui na confeitaria. Entendi. E essa questão da qualidade, é, eu sei que você preza muito sempre, né? Sou sua cliente desde que você começou. É verdade. Né? E sei, assim, da qualidade dos produtos que você oferece. Essa qualidade, você é, 
Você vê isso na hora da compra, é, na hora que você está selecionando os produtos, essa pessoa é que faz essa parte também, essa pessoa da, responsável pela compra? Isso, na verdade passa por mim, todos os produtos que a gente compra, eu que acabo decidindo a marca... Tá. Né, o, você faz uma avaliação, eu faço digamos uma avaliação, assim, para essa pessoa treinada acabar adquirindo os produtos, adquirindo é mais ou menos os produtos. isso. Depois que tá, já, é, a gente já escolheu o produto, é mais fácil, a hora que vai acabando ele vai repondo, vai repondo. Né, mas até decidir qual, qual produto, qual marca a gente vai usar, é passado por mim. Né, e realmente algo que eu prezo muito é a qualidade Sim, é, sempre, né? desses sempre insumos. Né? Não tem como ter um produto final bom se o insumo... É, ali que a gente está produzindo não for de, de extrema qualidade. qualidade. Bruna, é, outra coisa que assim, eu até vou perguntar, mas eu tenho certeza que você preza muito por isso também, é a questão do, do pessoal que trabalha com você, as condições de trabalho, digamos que a gente vai falar um pouquinho de saúde do trabalhador. Sim. Né? É, como é que você trabalha essa questão da saúde do trabalhador? Eu sei que você oferece condições ótimas de trabalho, mas conta para o pessoal como é que é feito é, essa, esse treinamento, como é que você faz essa, esse gerenciamento? Ninguém tem nem, nem imagina né, o jeito que é feito. Exatamente. Hoje em dia a gente conta com uma assessoria de segurança do trabalho, né? eles vêm medir o som, eles vêm medir a temperatura da cozinha... Eu sei que são poucos lugares que usam ar-condicionado, então acima de 23 graus a gente já usa o ar-condicionado para o bem-estar do, dos colaboradores. Né? Eles têm os EPIs de segurança. No caso aqui, o que a gente mais usa são para os fornos, né? que são as luvas, é, para entrar na câmara fria, que tem os casacos, as luvas também. E lá todos usam o croc, que é aquele sapato antiderrapante. Quando a gente fez aqui a, a reforma desse espaço novo, eu também já... Coloquei piso antiderrapante, que é um apropriado para a cozinha, em uhum. toda a área produtiva, né? realmente para evitar acidente e, e eles não escorregarem, enfim, não, evitar mesmo, minimizar os acidentes lá dentro. Uhum. Na verdade, essa questão da área física, ela é extremamente importante, né? para que você ofereça essa segurança para os funcionários. Sim. E tudo isso requer, assim... É muito minucioso, né? Depois a gente vai estar tá mostrando os bastidores aqui da confeitaria e vocês vão ver como é, é gerenciado, como é feito essa questão da área física e como isso é importante até para a qualidade dos alimentos que são produzidos. Exatamente. Né? Um dos valores da minha empresa é essa humanização mesmo da equipe. Né? Então, tudo que eu puder oferecer para a equipe do bem-estar deles, a gente vai oferecer, né? tudo que tiver de mais moderno, a gente coloca lá dentro, porque eu tenho certeza que um funcionário feliz, um funcionário que está bem Exatamente. cuidado, ele vai conseguir é, transmitir esse cuidado também para os nossos clientes, então... Eu falo que é uma cadeia, um ciclo, né? É, na verdade, ele vai produzir os seus produtos né, de uma maneira diferenciada, porque você já está oferecendo essa, essa, esse local gostoso para trabalhar, com segurança, então ele vai produzir com uma qualidade melhor ainda. É verdade. Ele vai ter oportunidade de fazer isso. É verdade, com né? certeza. Com relação a treinamento, Bruna, é, como é que você faz o treinamento do pessoal? Porque a gente sabe que vários lugares, assim, tem uma rotatividade, né, de, de funcionário, e isso às vezes dificulta muito para o para o dono do estabelecimento, né? É, essa questão de estar tá orientando, de estar tá dando treinamento, e isso é fundamental. É fundamental. É uma coisa assim que a vigilância sanitária, acho que até cobra, né? Já tive do outro lado lá, a vigilância sanitária cobra muito do pessoal que mexe na área de alimento. Sim. É, bom, é, essa parte de rotatividade é um negócio que é inegável, a gente não tem como nem fugir, né? mas hoje eu conto também com uma, com uma assessoria de gestão de pessoas, o que minimizou um pouco essa saída, essa rotatividade. Né? A gente tem também aqui dentro processos já formados, então, é, de validade, de armazenamento. Então, quando esse funcionário entra, ele já entra nesse ciclo assim, de, de, do nosso dia a dia, 
é um pouco mais fácil, né? É difícil quando tá tudo bagunçado, que é. ninguém sabe nem o que fazer. Na verdade, você tem uma rotina. Uma rotina. Um protocolo, quando entra um funcionário novo, ele já vai seguindo algumas instruções, instruções digamos assim. do nosso dia a dia, então uhum. fica mais fácil dar esses ensinamentos, eles também é, pegarem, aprenderem, uhum. né? Mas eu acho que esse treinamento da vigilância é fundamental da manipulação de alimento, uhum. né, e é super bacana. Então, falando em treinamento, pessoal, a vigilância sanitária já está aberta aos treinamentos na área de alimento. Então, você que tem algum estabelecimento, algum restaurante, algum bar na área de alimentos, é importante que vocês é, procurem a vigilância sanitária para estar tá pedindo esse treinamento. É uma coisa que não tem custo e que é de extrema importância para os estabelecimentos. Então, vão até a Vigilância Sanitária, se informem, né? E você também agora tem essa oportunidade, Nossa, Bruna. Nossa, vai ser maravilhoso. De ir até a Vigilância e agendar treinamento para o seu pessoal. Mesmo porque é fundamental, porque normalmente a equipe, ela, eles, eles às vezes são pessoas que nunca trabalharam na área. Então, é, poder oferecer esse tipo de treinamento é, é fundamental para a qualidade. E, e eu acho que é importante também, porque às vezes é a... Você falando é diferente quando eles eles quando é mostrado para eles assim, olha, existe uma legislação, nós temos que seguir. Isso vai ser cobrado lá na hora que a vigilância chegar no seu estabelecimento, vai ser cobrado dos funcionários, do proprietário, tudo isso que está sendo ensinado aqui. Porque o que, que a gente encontra muito na vigilância? É assim, você vai fazer vistoria no estabelecimento, às vezes você orienta o funcionário, chega na hora, a vigilância pergunta alguma coisa, ah, mas eu não estava sabendo disso. Exato. Entendeu? Então eu acho que esse treinamento é fundamental. É fundamental. Né? Para a pessoa, para o colaborador estar tá sempre atento a tudo que ele tem que seguir. Exato. E aqui, aqui você é setorizada, como é que funciona essa parte de produção? A gente tem alguns setores, tem a panificação, confeitaria, tem a área de recheios, que é uma área separada, que fica o fogão, é uma área quente, né, que a gente fala. Uhum. Tem a área de chocolateria, tem a expedição, que é onde vão todos os produtos e dali a gente distribui ou para o cliente ou para a loja. E tem a cozinha de finalização, que é a cozinha que atende a cafeteria, né, onde saem os produtos finais ali. Uhum. E cada setor também tem lá o seu líder, né, para a gente poder cobrar essa... Sim. Né, essa organização, e é bem bacana, é bem divididinho lá dentro, vocês vão poder ver, cada, cada setor tem seu estoque produtivo, então os produtos que eles usam no dia a dia, uhum. né, bem separadinho, também tudo etiquetadinho, é bem legal. Então é tudo é muito é, dividido por setores e os funcionários também. Exato. Não é um funcionário que trabalha aqui, daqui a pouco ele já está lá na outra área, não. Funcionário é. que trabalha nessa área pode ter até algum... Algum rodízio. A gente faz o rodízio, ah, nos momentos, tá. às vezes, falta alguém, eu, eu desloco, é. né? Mas é, uma das coisas que a gestão de pessoas me trouxe é realmente é, setorizar a pessoa, colocar ela no, numa função, uhum. a gente poder cobrar essa função que fica muito mais fácil no final, senão... Depois, no final de, de dar algum problema, ai ah, não, mas não fui eu, não fui é, eu, não fui, fui eu. eu. Daí você não sabe quem foi. Então, né? na verdade, é importante a setorização Sim. e o treinamento também. Sim, né? exato. Mas que haja um rodízio para todos conhecerem um pouco de cada setor, porque às vezes pode faltar alguém e as pessoas precisam saber o que acontece Exatamente. na área, né? No outro tal. Exatamente. Bom, pessoal, vamos fazer um breve intervalo e voltamos com mais informações aqui sobre a confeitaria da Bruna Gauss. Música 